快点！啊！别说这玩意儿，行不行？看看我想啊，我。走走走走！嗯，太长了。被菩提化体仙引来的神秘强者还真是不少。那中间的黑袍人，应该便是昨日那位炼药师，不知是什么来路。今日是我黑皇宗举办拍卖会的大日子。老夫莫天行，多谢诸位捧场。他便是黑皇宗的宗主莫天行。好强的气势！台下有不少朋友已入座，恕老夫多嘴。诸位既已入场，会场规矩应已了然。若是有人坏了我黑皇宗的规矩，请地诛灭。这般风范，不愧是黑皇宗宗主。看。来便由我来主持吧。这件所要拍卖的东西虽略有些古怪，不过对于有所需要的人来说，却有着不小的吸引力。哇，是一头魔兽！子言，你怎么了？嗯，不知为何。这魔兽干尸一出现，我就有些不太舒服。这魔兽干尸，不会跟你有什么关系吧？这魔兽死前是一头即将进阶八阶的绝世凶兽，自我们得到之后，便一直完美储存着。进阶八阶的魔兽，那不相当于人类的斗尊强者？不过这魔兽体内究竟有什么？是否有着一枚即将突破八阶的超级魔盒？我们也并不知情。莫宗主，不要废话，直接开拍吧。想必诸位都知道这样一枚魔盒的价值吧？所以本次拍卖，只接受以物换物。以物换物，那风险也太大了。万一里面只有一堆风干的腐肉呢？不会吧？谁知道啊？这对玉石古意。正好可以用来炼制天焰九型印，一卷地阶低级斗技行不行？哼，莫宗主，我这儿有一本地阶终极斗技，此斗技名为弄焰诀，能令人迅速掌控任何一种火焰。若是多人修炼一起施展，将能量之火进行融合，威力甚至直逼异火。不知莫宗主意下如何？哼，方长老。老夫虽闭关多年，但也知道一些你们魔岩谷的事。这弄焰诀虽然奇妙，但会对施展之人造成永久伤害。多施展几次，恐怕便得直接送命了吧？哼！既然莫宗主对这斗技没兴趣，就算了吧。三枚斗灵丹，一枚黄级丹。这位朋友，虽然拍下这具魔兽干尸有些风险。但若其体内真有什么宝贝，自是稳赚不赔。若是阁下能够拿出五枚斗灵丹和四枚黄级丹，那这具魔兽干尸便归你所有。莫宗主还真以为丹药如此好练不成？我也不与你讨价还价。三枚斗灵丹，两枚黄级丹，是我的底线。自行拿出五颗这种级别的丹药，果然不是寻常人呢、啊。肯定的。好，依你。<笑>对我而言，这魔兽干尸的那对玉石古意，可比那五颗丹药更有价值。
答案。老师，你怎么了？没什么，先看看吧。有些事容我日后再告诉你。喂，这边是此次的亚洲宝库，齐平带哟，同样玄龙丹。哎呦，此等极品丹药还是头一回听说。是啊，估计起卖价格不低啊。哎，看来我们是没希望喽。是啊，要炼制此丹，需要两头死亡时间不超过七天的龙雷魔术魔黑，并且，嘿嘿，魔黑等级至少是六级。阴阳玄龙丹的奇效，并非是直接使人提升实力，而是破后而立。破后而立。哦，想必风尊者风贤之名，各位应该听过的噻。风尊者，那可是斗尊强者，怎么会没听过他的大名？可这丹药和风尊者有什么关系啊？当年丧失五星斗宗的风尊者与宿敌交战。水火神却身负重伤，生命垂危。即使他还能活下去，那也将会实力锐减。可是是呢？哼哼，想必你们也猜到了，没得错。风尊者风贤大人之前，侥幸得到一枚阴阳玄龙丹，并且服下。直到他重伤那一刻，此神丹发挥奇效，使得其破后而立。仅仅用了七年，便一跃成为斗尊强者。告诉父亲，东西出现了。是，少宗主。别废话了，报价吧。<笑>纯粹的金钱已经不足以衡量这阴阳玄龙丹的价值，所以这枚丹药的价格是：无条件为其主人完成两件事。<笑>那神丹主人让我们倾尽所有去对付难以战胜的强者或势力。我们也得照做不成。诸位放心，那两件事必定是在竞拍者能力范围之内。不过，能拿出那种神丹之人，想必身份实力不会弱，而他所要办的事，多半也不会太简单。走吧，这场拍卖会已经没什么好看的了。以你现在的实力，还不足以挣脱这阴阳玄龙丹。大人，请进，胡管事在里面等您。在下是这里的主事胡管事，不知先生如何称呼？耀炎啊，耀炎先生，扣除地心火之八方明火鼎的费用，以及百分之十的手续费，您拍卖三枚清灵丹的所得还余下九十三万，请您查验。这手续费可真不便宜啊！那有劳胡管事，在下就不打扰了，告辞。哎，耀炎先生，请等一等。呃，我家门主对先生颇感兴趣，若先生有时间，能否与门主大人见上一面？感谢贵门主的赏识，在下还有一些事，不便久留。看出他的身份了吗？啊啊，门主，这人隐藏太深。暂时还看不出来。按理来说，能一次性拿出三枚清灵丹，说明他极有可能是一名高阶炼药师。派人跟着，搞清楚他的底细。
。若是我们巴善门能招揽这么一名高级炼药师，就不用忌惮那药皇了。是，赶紧去办吧。我还得亲自去给天蛇府的人办阴阳玄龙丹的交接手续。那东西太贵重了。我们巴善门本着信誉第一的原则，定要将拍卖之物安全交给买家。嗯巴山门的人在跟踪你，实在是太小看我了。往里边抢，上次答应你。好嘞，好嘞。这是这样子，我这人瘦，好，好，都一样。好，行。人呢？小爷的真身，你怕是没见过。小子，为师已经锁定了范灵的气息，先追上他，然后伺机而动。那张残图必须弄到手。嗯，明白，老师